കാപ്പകലുകൾ നീളുന്ന കേരളത്തിന്റെ മഹോത്സവം കേരളീയത്തിന് തലസ്ഥാനത്ത് കൊടിയേറി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടിനെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേദികളിലൂടെയും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ രാജവീഥിയിലൂടെയും കേരളീയത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിയ കേരളത്തിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ വിശ്വോത്തര സവിശേഷതകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുവച്ച് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞു കേരളീയരായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടാവുന്ന അഭിമാന മുഹൂർത്തം ആട്ടവും പാട്ടും കാഴ്ചകളും നിറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ മഹോത്സവം ഭാഷ മുതൽ ദേശം വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സമന്വയം മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ കേരളീയം കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ മഹോത്സവം എന്ന നിരക്ക് കേരളീയത്തിന് ഇതോടെ തുടക്കമാവുകയാണ് കേരളീയരായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാനും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാനുമുള്ള അവസരമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേരളീയർക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ ഇനി എല്ലാ വർഷവും കേരളീയം ഉണ്ടാകും പുതിയ കേരളത്തെ മാറിയ കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കേരളത്തെ ലോക ഗതിക്രമത്തിനൊത്ത് ചുവടുവെക്കുന്ന കേരളത്തെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കേരളീയം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പിറവി മുതൽ അറുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച നാടാണ് കേരളം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണനിർവഹണം വികസനം തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാതൃക തീർത്ത നാട് തനത് കലാരൂപങ്ങൾ മുതൽ ഐ ടി മേഖല വരെയും മത്സ്യോത്പാദനം മുതൽ ടൂറിസം വരെയും വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ ജനകീയവൽക്കരണം വരെ നാം ഇതിനകം നടപ്പാക്കി അതിവിപുലമായ ഈ നേട്ടങ്ങളെയും സാധ്യതകളെയും കേരളീയത്തിലൂടെ നാം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയത്തിന് ലോകമെങ്ങു നിന്നും ആശംസകളും പ്രവഹിക്കുകയാണ് What is unique about the Kerala development model is that Kerala has achieved the distribution of land of health and education services, distribution of governance powers to local bodies than most. Today, when governments focus on growth-based development model, Kerala has charted its own path by showing the world that economics is not just about growth, but also distribution. നമ്മുടെ മറ്റു വികാരങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം മതം ജാതി ചിന്ത പ്രാർത്ഥന എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേരളീയരാണ് മലയാളികളാണ് കൂടുതൽ പേര് മുണ്ടൊടുക്കുന്നവരാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരാണ് മലയാളം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നവരാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ മാതൃക ഞങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കൂ ഞങ്ങളൊന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒന്നാണ് കേരളം ഒന്നായി സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കേരളം നാളത്തെ കേരളം എങ്ങനെ എന്ന ചിന്തയാണ് കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി സാംസ്കാരിക കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി ചിന്തനവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് 
മലയാളി ആയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതിലും ഈ കേരള പരമയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗള ആശംസകളും ജയ് ഹിന്ദ് understanding how much can be achieved by every state in India by concentrating on the objects that the country ought to pursue. Among all of the states of India, Bharat, Hindustan, Kerala, is known for 100 or 200 literacy the education is absolutely great strength of kerala manadaril malayalam maduvai poliyum neram nirasaachara bhoovin oru maathriga en keralam malayum puliyum maravum maarodu cheertu na pudu logam vaarkunnadin maathriga en keralam maarigalum naadin കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെമിനാറുകളിൽ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിലെ സെമിനാർ അരങ്ങേറുന്ന വേദിയാണിത് ലോകം അറിയുന്ന പ്രതിഭകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നാം ആർജിച്ചെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ആശയങ്ങളാകാം ഇത്തരം വേദികളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേരളീയത്തിന്റെ തുടക്കവും സെമിനാർ കാഴ്ചകളെയും എക്സിബിഷനുകളെയും കുറിച്ചറിയാം ഇന്നാദ്യം പ്രിയ കേരളത്തിൽ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കേരളം ലോകക്രമത്തിനൊത്ത് ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആർജിക്കേണ്ട അറിവുകൾ എന്താണെന്നറിയാനുള്ള അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ വാരത്തിൽ നാം നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരളീയത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗം മുതൽ ലിംഗ സമത്വം വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന സെമിനാറുകളിൽ ഡോക്ടർ ഗോപാൽ ഗുരു ബസ്വാദ വിൽസൺ ജോൺ ഹാരിസ് അബ്ബാസ് ജിബ്രിഫാദ് ഡോക്ടർ മധുര സ്വാമിനാഥൻ ഗ്ലൻ ഡൈനിങ് ഡോക്ടർ ആർ എസ് സ്വാതി കെയോ ഡ്യൂക്ക് ഫാറ്റ് തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന അപൂർവ പ്രതിഭകൾ വരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ ഗ്യാലറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒരു സമകാലീന ഗ്യാലറിയുടെ കുറവ് നികത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നാല് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് കേരളീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ കോസ്മോളജി അതിൻ്റെ സെനോഗ്രാഫി ചെയ്തത് ഞാനാണ് കമ്പയൽഡ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളായി ആയിട്ടുള്ള സുജിതസൻ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അനുഷ്ക രാജേന്ദ്രൻ പ്രേംജിഷ് ആചാരി എന്നിവരാണ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ടിലെ ഫോർട്ടി ത്രീ ആർട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ നമ്മൾ നാല് പേര് കൂടിയിട്ടും കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ടിൻ്റെ ഈ ഗ്യാലറി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമകാലീന ഗ്യാലറിയായിട്ട് മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ബിസ്കണക്ട് വ്യവസായ പ്രദർശനം മുതൽ റീൽസ് ഓഫ് ചലഞ്ച് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേരളീയത്തിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സിബിഷനുകൾ കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക വൈഭവത്തിൻ്റെയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ സുസ്ഥിര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിലേക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രദർശനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രദർശനം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം ദൃശ്യകലകൾ സാംസ്കാരിക പ്രദർശനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ പ്രദർശനം പ്ലാനറ്റ് മലയാളം ജലസംരക്ഷണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു കലാവൈവിധ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിബിഷനുകളുടെ സവിശേഷത തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയുള്ള ആഘോഷമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളീയം ട്രേഡ് ഫെയർ മുതൽ നാടിനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ വരെ നടക്കുന്ന ഈ നഗരത്തിൽ പൂരം കാണുന്ന ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഓരോരുത്തരും എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതൽ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരളീയത്തിലെ ട്രേഡ് ഫെയർ കേരളം ഇന്ന് വരെ കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക പ്രദർശന വിപണന മേള കാണാം പ്രിയ കേരളത്തിലൂടെ എട്ട് വേദികളിലായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലധികം സ്റ്റോളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ വ്യാപാര മേളയ്ക്കാണ് തലസ്ഥാനം ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് 
കേരളത്തിലെ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും സംരംഭകരിൽ നിന്നുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണനത്തിനുമുള്ള വേദിയായാണ് കേരളീയത്തിൽ ഈ വ്യാപാരമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരത്തി ആയിരത്തി പത്ത് മെമ്പർമാരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ റിസർവ് വനത്തിൽ ചേർന്നാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ ശേഖരിക്കുന്ന വനവിഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനത്തിൽ നിന്ന് മെമ്പർമാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കേരളീയം പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എന്താ നല്ലൊരു മെച്ചം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ പങ്കാളികൾ വിതരണക്കാർ നിക്ഷേപകർ എന്നിവരുടെ പരസ്പരമുള്ള സംവാദത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്ന ഈ വ്യാപാരമേള ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് തുറന്നിടുന്നത് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാഗുകൾ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തേയില വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് തുടങ്ങി പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കേരളീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതൽ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ യുവാക്കോ എന്ന പേര് ബ്രാൻഡ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മളെ അറിയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഉദുമ വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നാല് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതുപോലെ യുവാക്കോ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട് യുവാക്കോ ബേക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യുവാക്കോ ചപ്പാത്തി മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് യുവാക്കോ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് പിന്നെ യുവാക്കോ നീതി മെഡിക്കൽ യുവാക്കോ ക്ലിനിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ കേരളീയ എന്ന പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായ കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പലഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ രുചിക്കൂട്ടുകളും ഇങ്ങോട്ടില്ല അതായത് ഇവിടെ ഇല്ലവർക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് നമ്മളെ തനതായ രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാസർഗോഡ പലഹാരങ്ങളാണ് നാടൻ നാടൻ പലഹാരങ്ങളാണെന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ്ലൂം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുണിത്തരങ്ങൾ കൈത്തറി കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈത്തറിയുടെയും കയർ മെഷീനറികളുടെയും ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരളീയത്തിലെ വ്യാവസായിക പ്രദർശന വിപണന മേള അലയ്ക്കും മലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മലയാളക്കരയിലെ ജലസമൃദ്ധിയും ധാന്യ സമൃദ്ധിയും ഹരിതാഭയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തനത് ഭക്ഷണവും ലോകം അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനായാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന നമ്മുടെ തനത് ഭക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റോളുകൾ കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം പ്രിയ കേരളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നാടുകൂടിയാണ് കേരളം പഴമയുടെ രുചികളും പുതിയ രുചിമേളങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന നാട് ഇവിടെ കപ്പയും മീനും മുതൽ മുളയരി പായസം കർക്കിടക കഞ്ഞി പുട്ടും കടലയും പൊറോട്ടയും ബീഫും ബോളിയും പായസവും അട്ടപ്പാടിയിലെ വനസുന്ദരി ചിക്കൻ എന്നിവയെല്ലാം നാടിൻ്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യത്തിന് അടയാളം ചാർത്തുന്നു രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി എന്ന ഒരു നാടിൻ്റെ രുചിരഹസ്യം വരെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന പതിനൊന്ന് വേദികളിലായുള്ള ഭക്ഷ്യമേള ഇതിനകം ഭക്ഷണപ്രേമികൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മിൽക്ക് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ്സ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നതാണ് കേരളീയത്തിലെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരളീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വിഭവം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു പാലട തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന പാലട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ റഹീം സാറിനോടുള്ള നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ നന്ദി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റോളുകൾ രണ്ടായിരം വിഭവങ്ങൾ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭക്ഷ്യമേള പാചക വിദഗ്ധരുടെ ഫുഡ് ഷോ പെറ്റ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളീയം 
കലകൾ ഭക്ഷണം വിവിധതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുള്ള നാടുകൂടിയാണ് കേരളം ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വരവേൽപ്പ് നൽകുന്ന ഓണവും ക്രിസ്മസും ബക്രീദുമെല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സായി ആഘോഷിക്കുന്ന ജനത ഇവിടെ തെയ്യവും തിറയും പെരുങ്കളിയാട്ടവും കഥകളിയും മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായ അനേകം കലകളുടെ സന്നിവേശം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കലാ സംസ്കാരം ഓരോ നാടിൻ്റെയും ഉള്ളു തൊട്ടറിയുന്ന കലകൾ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ജനകീയവും ഒക്കെയായ നാട്ടുത്സവങ്ങൾ വഞ്ചിപ്പാട്ട് മിഴാവുമേളം തോൽപ്പാവ് കൂത്ത് തുടങ്ങി പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള ഒട്ടേറെ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വേദി കൂടിയാണ് കേരളീയത്തിൻ്റേത് നാടിൻ്റെ അടയാളം ചാർത്തുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ പൈതൃക കരുത്തായ ഈ കലാരൂപങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ഈ ജനകീയോത്സവത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇനി കാണാം കലാപരിപാടികളുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ മുപ്പത് വേദികളിലായാണ് കേരളീയത്തിൽ കലകളുടെ പകർന്നാട്ടം നാട്ടുകാളകൾ മുതൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം വരെ അരങ്ങേറുന്ന കലാനഗരികളെ ആസ്വാദകർ ഇതിനകം ആഘോഷ വേദികളാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നൃത്തവേദിയിലെ വിസ്മയമൊരുക്കി ശോഭന മലയാള പെരുമയൊരുക്കി മുകേഷ് മെഹഫിൽ സന്ധ്യ സമ്മാനിച്ച് അലോഷി ആദംസ് മാവണി മൽഹാർ നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം ഓട്ടൻ പറയൻ ശീതങ്കൻ തുള്ളലുകൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ ഏകാംഗ നടനങ്ങൾ മാപ്പിള കലാസംഗമം വിൽ കലാമേള മിഴാവ് മുതൽ ചെണ്ടമേളം വരെ നീളുന്ന മേള പെരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തലസ്ഥാനത്തിന് ഉത്സവലഹരി സമ്മാനിക്കുകയാണ് കേരളീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അത്രയും ഗ്രാൻഡായിട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്സ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ടു കേരള ഐ വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പുഷ്പവസന്തത്താൽ പ്രഭാപൂരിതമാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനം നഗരത്തിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങൾ മനോഹരമായ നിറങ്ങൾ കൊണ്ടും സുഗന്ധം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ് ആറിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവർ ഷോകൾ പൂക്കളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ വിളംബര സ്തംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ആസ്വാദകർക്ക് ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പൂക്കൾ ചെടികൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ബോൺസായി സസ്യങ്ങൾ ഫലസസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരളീയത്തിലെ ഫ്ലവർ ഷോകൾ കേരള പിറവിയോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു ഒരു വലിയ ഒരു ഇവൻ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും വന്ന് കാണും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും നിനക്ക് നല്ല രീതിയിലും കാണാൻ പറ്റാനും പുഷ്പങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ രീതിയിലും മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അപൂർവ അവസരമൊരുക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവം നഗരവീഥികളെ ദീപപ്രഭയിൽ ഭാവസുന്ദരമാക്കുന്ന ദീപവിധാനം എട്ട് കളർ തീമുകളിൽ പത്ത് ലൈറ്റ് ഷോകൾ ടൂറിസം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താനും ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ വിപണി സാധ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിസിനസ് മീറ്റ് എന്നിവയും കേരളീയം വേദികളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭം ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകാപരമായി നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക്ക് അപ്പുറത്ത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിവിധങ്ങളായ മേളകളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിലെ കാര്യങ്ങളെ ഒരേ ടൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോർത്തിണക്കി വാങ്ങാനും അത് വളരെ റീസണബിളായ വിലകൾക്ക് വാങ്ങാനും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ജനസമൃദ്ധിയും ധാന്യ സമൃദ്ധിയും ഹരിതാഭയും മിത ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയും സുഖകരമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും വൈവിധ്യമാർന്ന കലകളും നാട്ടു ഭക്ഷണ രീതികളും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന് തളിരിടാൻ പറ്റിയ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ഭൗതിക പരിസരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരളം ഇവിടെ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിൻ്റെയും മതനിരപേക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വിശ്വസംസ്കാരത്തിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ മാതൃക കേരളമാണെന്ന് നാം കേരളീയത്തിലൂടെ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്
കേരളീയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ ഈ സാംസ്കാരിക ഉത്സവത്തിലെ ഓരോ ചുവടും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അതെല്ലാം പൂവണിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രിയ കേരളത്തിലെ സെൽഫി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം പി പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ അറ്റ് ജിമെയിൽ